Zo, in deel 3 gaan we de zaak eventjes een beetje afronden. Um, we kunnen focussen op alleen één kant van het model. Uh, dan zien we gelijk uh, uh, wat, hoe de andere kant was. Uh, en het is op zich allemaal uh, vrij recht toe recht aan. Want je ziet gewoon, dit is veel te veel een blok. En we willen daar ook meer een knie in hebben, et cetera, et cetera. Um, een van de uh, handigste toeltjes die daarvoor uh, beschikbaar is, is het uh, slide tool. Sliden kan je doen met edges of met punten. Ik vind het handigst met punten, maar dat mag je helemaal zelf bepalen. Ik pak het slide tool en ik kan dan de vertex laten glijden over uh, de edges waar die aan vast zit. Nou, omdat ik nu zoals je misschien zag, het punt oppak en eerst een stukje over de eerste horizontale edge en daarna over de tweede, dan maak je het juist een beetje rond. In ieder geval staan ze nu niet meer in een rechte hoek van elkaar, maar is het een beetje afgerond. Uh, zo kan je eigenlijk alles, uh, alle edges doen. En dit is dus eigenlijk een trucje uh, om, het, om het een beetje softer te maken allemaal. Zo, zo. Niet te veel. Enzovoorts, enzovoorts. Uh, je zal dat met alle puntjes moeten doen, dus het is wel een werkje. Maar uh, dat heeft nou eenmaal te maken met low poly modeling. Dat is nou eenmaal een hoop werk. Uh, je wil het polycount laag houden, ja, dan zou je er wat uh, tijd in moeten stoppen. Dus ik uh, werk dit allemaal bij, gewoon ondertussen even goed kijken waar je uithangt. Uh, bijvoorbeeld hier zie ik nog aan de bovenkant van het dijbeen, hier zit de knie. Uh, dus ik moet even gewoon even heel technisch dit allemaal aanpakken. Ondertussen kan ik natuurlijk ook andere punten een beetje sliden. Zo. En zoals je ziet, ik ben de hele tijd aan het draaien om mijn model heen. Dat is extreem belangrijk, want je verliest vaak het idee van hoe iets ruimtelijk is, doordat je van één kant blijft kijken. Dat moet je echt proberen te voorkomen. Want dat gaat dus echt op een gegeven moment ten koste van je model. Uiteraard kan het zijn dat je nu dingen te smal maakt. Dat kan. Uh, dan moet je gewoon eventjes het move tool erbij pakken. Dat is de E op je toetsenbord. En uh, dan uiteraard even de assen erbij zetten. Dus al D. Als je die per ongeluk al hebt gebruikt. Om even de assen terug te zetten. En het handigste is om dat dus per laagje gewoon zo aan te pakken. Ik heb de slide hier open laten staan, want ik wil nu weer gaan sliden. Zo. Want ik zie dat deze bijvoorbeeld een beetje erg ver zo zit. Goed, als je dit... Uh, dit begint er al een beetje beter uit te zien. En er zitten hier wat puntjes scheef. En goed, daar ga je dus uh, wat mee doen. Um, nog steeds blijft het uh, handig om even te kijken van ja, heb ik nu bijvoorbeeld extra uh, subdivisies ergens nodig. Dan kan ik bijvoorbeeld hier ervoor pleiten om, om nog een extra subdivisie op het dijbeen te zetten. Gewoon met het knife tool. Uh, je zet uiteraard al deze jongens uit. Uh, je begint buiten het been en je snijdt gewoon dwars doorheen. Het voordeel is natuurlijk nu, omdat het dat been als het ware al was afgerond, dat het nu ook allemaal al een beetje op zijn plek zit. Behalve dan, zoals bijvoorbeeld hier. Zo, maar dat kunnen we gewoon oplossen. En dat doen we ook. Goed. Als je helemaal op het, 
op het punt bent dat je zegt van ja, dit is een mooi lampoli object. En het werkt precies hetzelfde met het hoofd, alhoewel ik hier dus bij het hoofd weer symmetrisch zou gaan uh, werken. Dus een beetje het hoofd ook aan de, uh, in dit geval aan zijn rechterkant, uh, een beetje fatsoeneer. Als je dan zo ongeveer klaar bent uh, en je zegt van nou, dit, dit ziet er goed uit qua model, maar ik heb wel erg weinig polygonen. Uh, dan ga je in Polygon Mode, je zorgt ervoor dat alles gedeselecteerd is. En je gaat naar Commands Subdivide, je vraagt om de settings, niet meer dan één. En je gebruikt de Smooth Subdivision. Dat is eigenlijk wat die uh, zou gebruiken bij bijvoorbeeld een Subdiv Service. Dan krijg je al gelijk een enorm uh, smooth model. En uiteraard kan je hier bij objects nog even kijken wat je object information is. Nou, ik heb nu 720 polygonen. Ik weet, de arm zit er nog niet aan. Het hoofd heeft absoluut nog geen details en de hand zit er niet aan. Maar dit is heel netjes. En um, wat je ook kan doen voordat je die subdivider op loslaat, is natuurlijk van tevoren al kijken naar die informatie. Het aantal polygonen even vermenigvuldigen met 4. En dan heb je eigenlijk al een idee van hoeveel je totale polycount gaat worden. Polycount in AAA games uh, uh, qua uh, karakters zit uh, rustig op de 10.000. Dus dit is echt hartstikke low poly.